Vandaag werd het boek Cardamor 25 jaar onder veel belangstelling voorgesteld in zaal Johannes de 23ste. En Mortel TV was erbij. Dat kan ook. Dat kan ook. Goedenavond. Bij ons een goed, groot moment. En bij ons staat Kevin van As, voorzitter van Cardamor en auteur Philippe Spoelders. Goedenavond, heren. Kevin, dit jaar bestaat Cardamor 25 jaar. Hoe wordt dit gevierd? Wel ja, uh, 25 jaar, hè, dat is niet niks. En we zijn eigenlijk uh, tot het besef gekomen voor uh, een boek uit te brengen. 25 jaar Cardamor. Hè. En we dachten, we willen nu een beetje in boekvorm doen. Hè. Heel de geschiedenis, dat speelt toch wel wat mee. En ook vooral ja, naar Albert toe. Hè. Albert was hè, medestichter 25 jaar geleden, ongelooflijk. Ja, dat was mijn volgende vraag. Dit jaar stond ook de stoel in het teken van uh, oprichter Albert van Hooyendonk. Er is wel een icoon, spijtig genoeg, niet meer onder ons. Nee, inderdaad. Uh, het is, blijft uh, een zwaar verlies, maar we trekken ons eraan op. En als we met carnaval weg zijn, elke avond wordt er wel een woordje gezegd over uh, Albert. Dus we blijven hem zeker uh, onthouden. En volgend jaar de stoet, we blijven Albert meenemen in de stoet. Albert was Carnamor. Ja. Philippe, hoe is Carnamor bij jou terechtgekomen? Wel, ik ken Carnamor uh, al een tijdje door mijn uh, werk als journalist hier in de regio. En, uh, ja, ik was al pakker bij Kevin geweest bij de voorstelling van een prins of bij uh, de aankondiging voor uh, de nieuwe stoet. En op een gegeven moment, ja, ik denk dat het uh, eind 2018 was, de voorstelling van Jesse 1. We zijn wel eens aan de praat gekomen, ook al 25 jaar, dus dat vond ik wel interessant voor een artikel. Uh, maar ja, er is natuurlijk nog meer, veel meer mee te doen, hè. 25 jaar voor zo'n geschiedenis met al die kleurrijke mensen. En zo zijn we eraan begonnen. Ja, hoe ben je te werk gegaan? Want ik denk niet dat het uh, simpel was om het allemaal uh, klaar te krijgen. Nee, nee, maar ik heb heel veel uh, steun gehad en richting aan gekregen van Kevin. Uh, hij heeft ook gezegd van ja, elf hoofdstukken gaan we maken, een belangrijk getal voor uh, het carnavalsleven. Um, en aan de hand van die elf hoofdstukken uh, zijn we dan begonnen met de, uh, de juiste mensen te interviewen, fots te verzamelen en uh, ja, zo ook uh, de geschiedenis uh, samen te stellen. Hè. Wat juist zeggen, want uh, 25, 25 jaar uh, lang, dat is wel moeilijk voor nog de archieven en de foto's te vinden, denk ik. Ja, dat was toch wel vooral heel moeilijk. Hè. We hebben toch wel ook een aantal oproepen gedaan, hè. tegenwoordig met de sociale media, maar toch was het moeilijk. Vooral ook uh, allee, correcte foto's. Hey, er was niks digitaal aanwezig en dat maakt het toch heel moeilijk en op bepaalde foto's zie je natuurlijk, ja. Uh, maar oké, okay, we hebben ons best gedaan en ondertussen stonden er toch wel heel leuke foto's in, ook van, van het beginjaar. En waar kunnen ze het boek kopen? Is het de ergens te koop? Het is uh, vooral uh, via, via onszelf eigenlijk ook, hè. via Carnamor, via de website www.carnamor.be of via mij, hè. Kevin van As, telenet.be. Ik heb al in de wandelgang horen vertellen dat er misschien plannen zijn voor een vervolg op 33 jaar. Klopt dat? Ja, Kevin heeft wel zoiets laten waaien. 33, 3 x 11. Ja. Nog 8 jaar. Ja. Uh, als alles zo goed blijft verlopen zoals nu, waarom niet? Hè? <laughs> Kevin, de 11 is een magisch getal in de carnavalwereld. Leg eens uit. Ja, 11 is eigenlijk het uh, narre getal, het uh, gekke getal. Hè? Dus dan wordt er eigenlijk altijd een extra feestje gedaan. En elke veelvoud van elf, dat is ook feest. Dus oké, okay, over een paar jaar geleden was het 22 jaar bestaan. We hebben ook een feestje gegeven. Dus normaal het volgende is 33. Ja. Hoeveel carnavalsverenigingen zijn er nog in Mortsel? Uh, momenteel hebben we nog een uh, drietal uh, verenigingen. Hè. Dat is eigenlijk het bakske, de muizen en de kokkenoten die elk jaar meedoen in de stoet. En een beetje achter de schermen ook nog goed bezig. Maar het zijn vooral de eerste drie die echt wel uiterst hun best doen om ongelooflijke kostuums te maken en prachtige wagen. Dat voor ons ook weer al een allee, magnifiek is voor de, in de stoel van Morsel te kunnen verwezenlijken. Filip, hoeveel boeken zijn er van dit exemplaar uitgekomen? Ja, we zijn begonnen met uh, bescheiden 100 exemplaren om te zien uh, ja, hoe dat, dat loopt. Het is ook een heel harde niche natuurlijk, hè, carnaval in Morsel. Ik neem aan dat ze er aan de kust niet op zitten te wachten, maar uh, wow. het is altijd makkelijk bij te drukken. We zullen zien hoe het loopt, maar de eerste honderd zijn er en voor de rest zullen we zien hoe het loopt. Ik ben er zeker van dat er nog wel zullen bijkomen. Filip, wat zijn jouw plannen nog voor de toekomst? Nu even uitrusten, denk ik? Ja, nee, nee. Ik heb nu nog een vraag gekregen van, om een leesverhaal te schrijven voor een 90-jarige, maar dan in mijn thuis staat Lier. Dat is ook een lied waar ik me graag in gooi, dat zij het leven heeft doorgebracht met haar kinderen en dergelijke. En voor de rest, ja, natuurlijk, blijven schrijven voor Gezet van Antwerpen, hè, hier in de buurt. Dus uh, zullen we overal wel eens tegenkomen. Dat denk ik ook. 
Kevin, nog een laatste vraag. Is de nieuwe prins al bekend voor 2020? Of moet dit nog geheim blijven? Of misschien is het Filip? Ah, wel ja, Filip zal dat zeker niet misdoen, denk ik. Maar, hè. Nee, hij is uiteraard, hij of zij is uh, gekend. Maar volgende week, zaterdag, is ons prinsenbal. Dus om 11 minuten na 11, s'avonds, weer die 11, ja. uh, wordt de nieuwe bekendgemaakt. Maar uh, ik heb er een goede oog in. Oké, okay. Kevin, Filip, bedankt voor dit leuk interview. En we wensen jullie nog veel succes toe met het boek van 25 jaar Cardamor. Dank u wel. Dank u wel. Hallo. We kijken vooruit. We hebben al deze vrienden erbij. Het gaat dat zeker lukken. En je krijgt ook nog een speciale jubileumpin erbij bij deze boek. Het pinnetje waar Albert ook mee op staat in de boekvorm. Want 25 jaar, dat pakken ze ons niet meer af. De Lopez had ooit gezegd... Morgen stond hier toch wel en samen met de stichters. Dank je wel! En dan zou ik zeggen, uiteraard, met heel veel plezier, zou ik het eerste boek willen schenken aan Vivian. Van ons en Albert. Ken, jij mag gerust er even bij. Bedankt ook, Ken. Jij komt ook voor in het boek. Jij was onze allereerste jeugdprins. Dus fantastisch. Zie maar een beer van de gast. Nee, chapeau ook. En ik weet, Albert, ja, dat was gerne maar, hè. maar jullie ook. Dank je wel ervoor.